明けましておめでとうございます。FM 小座をお聞きの皆さんこんにちは、えー、この時間からはナッチのラジオでもソングマイライフを1時間お届けしていきたいと思いますよあなたの人生を変えたあの曲辛い時偶然街中で聴いたあの曲に助けられたあの歌を聴いて私は今こういう夢を持っていますなどなどですねあなたのあの一瞬を変えてくれた一曲をエピソードと一緒にリクエストしてもらって思い出の音楽を皆さんと共有していくリスナー参加型のラジオ番組となっておりますさあ皆さん2019年始まってしまいましたいやもう早いですねもうなんかねもうなんかあっという間な気がして8日経ってるよねもう8日も経ってんのやばいね早いねもう2019年になって今すでにもう盛り上がっていることって言ったらあれじゃないもう成人式じゃないね私ねなんかフェイスブックとかいろいろパッて見てたらあの去年のものが出てきて私の成人式の様子が出てきたんですよ、うん、そうそうそうあの時さ流走したのさ私、うん、そうせっかくねなんかうちなんちゅうだから、うんうん、そうなんか沖縄でしかできないことをちょっとやりたいなと思って流走にしたのさでもただの流走は嫌なのさだから白い柄の流装をして中に七色のやつを重ねて着たのさだからもうめっちゃ綺麗でねしかもあの時成人式の時ってちょうど私仕事で歌のお仕事があってその時「お出かけハッピーアラウンド」だったっけその時のライブでで。あのそのね着物を着ながら、うん、披露したねそう披露したんですよでちょうどサポートであのピアノのケイ君も一緒にいてね、うん、私の衣装に合わせてくれて、うん、あいつもタクシードタキシードで来てくれて、うん、そうスーツか、うん、あれしたほうスーツか、うん、そうそうあれで来てくれてね本当になんかパッと見なんかお見合いみたいな感じになってたけど<笑>そう<笑>一応お見合いみたいになってたねでも本当にめっちゃ感動して、うんうん、なんか私さ成人式って言っても、うん、なんか泣かないと思ってたのよ、うん、なんか泣く意味ってなんだろうって思ってたから、うん、ずっと不思議だなって思いながら、うん、今自分が成人式になってみてみたいな、うんうん、なったからなんかさいきなり感謝の思いじゃないけどこう、うん、親と過ごしたあの日々が走馬灯のようにわーって出てきたんですよ。えー、ライブ中に、うんびっくりじゃない、うん、普段から一応思い出してんだよ一応同じ普段から分かるんだけど、うん、特に子よくバーって出てきて、うん、あ自分も次から成人でお母さんたちのような大人になっていくんだなってなると、うん、ブワーって泣けて、うん、もうもう生放送生放送だよ収録でそう、うん、なのに歌えなくて<笑>泣きすぎて、うん、そう,そうだっていやーもうなんか濃い濃いなんか思い出だったなと感謝が溢れたから涙が溢れたんだねそうそうみんなの泣く意味がようやく分かった本当にみんなもう絶対泣いてるよ今年の成人式の子たちはなんか分かんないけど泣けるみたいなそうそうそうそういやーそういうね成人式もあってえ他の誰かがまた今日もね今日まあ今週だね今週今週,今週成人式なるかもしれないのでね、うん、なんか楽しみですね、うん、どんなの着るか、うん、さあさあさあそして、えー、私のラジオ番組にまたコメントとメッセージいただいております、うん、コメントとメッセージ、うん、一緒だよ、うん、はがきでね<笑>来ててねちょっと年賀状だねびっくりなんだけどね、うん、はいラジオネームなんと栃木のマングローブさん、うん、いや今年始まって最初のコメントですねありがとうございます、ね、なんかこの読む風景ってなんかいいんじゃないかな、ね、はがきで読む風景なんか明けましておめでとうございますだね本当に、うん、はいちょっと読み上げたいと思います、うんうん、なっちお母さん FM こざのスタッフの皆さん明けましておめでとうございますいやおめでとうございます栃木のマングラーブです今年もよろしくお願いいたします早速ですがなっちは今年どんな年にしたいですかおマングローブはえー、昨年ですね、うん、太りすぎてしまったので、うんえー、ダイエットをしてスリムになりたいですねかっこ去年の冬に着ていた服がピチピチです汗ってやばいね<笑>これやばいね気持ちはわかるけどさ私<笑><笑>さあさてさて今年でね、えー、最後の平成ですねってあそうだね、うん
何,何になるんだろう年後、ね、私たちがさあ昭,昭和昭和を、うんうん、こうなんていうのかな古い,そう古いっていうようなまあ言い方じゃないけど、うん、でも、うんね、先輩っていうようなイメージだったのさ、うんうんうん、だけど次からは年号変わったら。うんうんナチたちが平成なのってなってちょっとなんか上の人に見られる顔になるんだよやばくない早くないうちらもうおばさん扱いだよ本当やめてねってなってるのね三十年だったからね,ね昭和でも昨日なるしだからね自分たちからしたらね本当にさあまあそんな感じで、えー、今年あ今年でね最後の平成ですねということで今日のリクエストは平成も代表するアーティストサザムオールスターズの希望の輪立ちをお願いします、うん、ではではということで、うん、ありがとうございます本当に明けましておめでとうございます今年もですね、えー、素敵なコメントをいただきありがとうございます、えー、今年も応援よろしくお願いしますということで早速、えー、リクエスト流したいと思いますサザンオールスターズの希望の輪立ちサザンオールスターズの希望の輪立ちお聞きいただきましたコメントしてくれてそしてリクエストしてくれた栃木のマングローブさんありがとうございますさあ早速ですがねこのあの栃木のマングローブさんのメッセージの中で、えー、ナッチは今年どんな年にしたいですかというコメントもいただいたんですが私ね2018年はまあいろいろね新たな挑戦って言っても違ったところで挑戦したりとかあとはねあの初心に戻るようにちょっとデュエットを組んでみたりとかいろいろなことをやってみたんですが2019年はちょっとなんか自分は新たにちょっと目標があってなんかまあちょっと自分で自分で大きすぎるのかな分かんないけど自分は「紅白歌合戦」に出たいんですねずっと。出たいと思ってて歌手としてそう歌手としてちゃんと。私ナッチとしてちょっと出たいなと思って、うんうんうん、で最初はでもあのおねちゃんとなんか順番があるかなとか思って、うん、歌番組に最初出てとか思ってたんだけど、うんうんうん、今の時代ってすぐパンっていけるのよ、うん、でも誰でも年末まで待ってないからそう歌番組出たい、ねうん、待てないからね<笑>こうそれが無理だったらもう最低でもいいから歌番組に出させてくださいとはいお願いしますってね,そうねじゃあなんかじゃああのあれでしょ年号変わってそうそうそうそう初の紅白に出て、うん、いいね<笑>なんかねそういうふうにねなんか忘れられないこと,ところにいたいよね、えー、なんかわかる<笑>私そういうの好きなのさ「<笑><笑>お前いいとこいるね」っていうところにいるのが好きなのさ<笑>そうそうそうだからね「紅白歌合戦」に出れたらいいな、うんうん、あ出たい、うん、出れたらいいなじゃないよねもうね、うん、うなんかもう遠慮してるね私今のすでにやばいやばいやばいやばい出たい出たい本当かな出るよ<笑>出るよ<笑><笑>やばいやばい<笑>出るよ<笑>そうそうそう、うん、紅白歌合戦に出ることが今年のね、うん、今年も目標でございます、うん、さあこのねもし自分が紅白歌合戦にもしよ出れることになったとします、うん、何を歌うかってなるとどんな曲を私は歌うんだろうこの紅白で、ねねね、沖縄を代表する歌手で出たいんでしょ、うん、そうそうそう沖縄を代表するような歌手で出たくて、うん、ちょっと沖縄っぽいだなあ,あれじゃん一応ねでもそういうふうにちょっと壮大感のあってみたいな、うん、自分が歌うとしたらよ、うん、なんか想像から、うん、イメージからすると、うん、あのちょっとバラード系でもなくてアップテンポ系でもないと思う、うんうん、そうそうなんかレッドイット号ではないけど、うん、そういうような熱唱系の壮大感のあるような歌で出ているような気がするんですよ、うん、私はだからその曲でそういうような一曲でイメージをすると、うん、今持ってるのがねやっぱ「二来の彼方っていう歌があるじゃん、うん、あれは二来の彼方って言っても第5回のね、うん、世界のうちの地大会でもテーマソングとして使われていたような曲だけど、そ本当にそういう感じで何かのテーマソングになれるような代表できるような曲調で私はまた出たいなって思います。でもその時になるとね、紅白歌合戦になって出る歌はまあ本当にこういうような歌かっていうのは本当は想像つかないけど、でも
、私はこういう歌で出てみたいなっては思う。うリアルねえリアルだねやばいね<笑>ワクワクすんねえ本当にさあこういうような歌で出たいなというような曲を流したいと思います、うん、ナッチーの「未来の彼方」ナッチーの「未来の彼方」をお届けしましたこの番組はヤギとそばのお店「太陽」「住まいを笑顔にするハウスマイル」「お墓新築のことならおきか産業」各所の提供でお送りしています。はい、残りが十四分ぐらいですね。十四分二十秒。はい。はい。まあ、実計算したら十四分二十秒中から。うん。計算してマイナスにしていってもう一回終わるっていう時に終わらんできる、うんうん、半分にするあと二回喋るところがある、うん、今 CM を開けるさ、うん、でもう一回 CM あるんだよ、ね、もう一回やりますじゃああと一回取らんといけないからそれを取ったとしても十四分はいあモノマネの話するからモノマネね、うん、放送できたから見てくれてありがとうって言ってその時に歌って「紅白」でも流れていた曲を流して、うんうんうん、もちろんそのタレントとしても、うんうん、今年は活躍したいんですよみたいに言って、うんうん、そうね、うん、OKOKOK、うん、はい大丈夫ですかはい残り14分ですはい,はいでは CM 明けからいきますねはい、はい、いきまーす3こののラジジオ番組はメッセージリクエスト曲を募集しておりますよあなたの背中を押してくれたあの一曲をエピソードと一緒に送ってくださいメールアドレスメールアドレスは<笑>噛んじゃったよ今年最初<笑> 761「#fmcosa.jp」ファックスは098934の「八六五三、九三四の八六五三となっております。また、ツイキャス、ユーチューブでも、この番組、映像と音声を配信しておりますので。F. M. コザのホームページから、えー、ちょっと辿っていってですね。そちらから、えー、このラジオ番組、見たり聞いたり、楽しんでいってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、あのね、皆さん、一。この2019年始まって私の中で大イベントだったのが1月2日についに放送された私の私のモノマネグランプリがついにお昼の12時に放送されたんですよ。お昼最高そう今まで深夜だったのさ。今後上がったね。と今後上がったね。<笑>これでまた次も流してもらえるといいけどね。ね本当についに流してもらって。しかもあん時ってさ、私の十八番って言ってもあれなんだけど。さ、十八。<笑>おはこで。あのずっと得意として歌っているあるアーティストさんのモノマネもやるっていうのをやってたから。本当にいい。タイミングで流してくれたのよ私的には、うん、しかもさあの時の番組って、うん、なんか面白いだけではなくて、うん、なんかさ予想外のことが起きすぎて、うん、だってえっとね何だったっけ、うん、誰だったっけ社長子さんそう社長子さん、うん、あのミスターチルドレンのモノマネをする、うんえー、社長子さんっていうモノマネタレントの方がいるんだけど、うん、本当に丸そっくりなのさ、うん、で今回新ネタで、うんあの玉置浩二さんのものま,ものまねもやって、うん、私玉置浩二さん好きだからさ、うん、もうさうもう同じなのさひな壇で,、ねね、で私も見て興奮して「<笑>玉置浩二さんだ」ってなって一人でこうフォーってなって<笑>本当に感動しちゃってしまいには泣きそうなの、ね、本当に、ね、で私も敗者復活戦で、うん、あの椎名林檎さんの「うんね「罪と罰」を歌ったんだけど、うん、やっぱり初挑戦の椎名林檎さんだったから、うん、どういう歌い方をすればいいかやっぱり最初は分かんなくていろんな研究したのさ、うん、この「罪と罰」っていうのだけを見るんじゃなくて、うん、他の曲ではどういう特徴を出してんだろうとかもともと持ってる椎名林檎さんの特徴ってどういうのなんだろうとか、うん、どの曲を歌ってもやっぱりその人が出るじゃん。うんうん、でその人が出る部分って何だろうって思っていろいろ研究して。歌い方をちょっとキャッチして、うん、ね、うん、自分もできるように猛特訓して、うんうん、喉も潰しそうだったけど、うん
ちょっとそこもケアしながらちゃんと頑張ってで敗者復活戦に挑んだのさしたらさもうこの敗者復活戦何十組もいる中で私が高得点を出して出場することができて本当に皆さんのね,このね勝ち抜いて敗者復活戦落ちた方たちの,あのものを背負って思いを背負って私も代表して。第一回戦のね、うん、もう、ね、堀さんと戦ったね。そう堀さんと戦って挑んだんだけど、その時にまた歌ったのが、うん、愛子さんのカブトムシ。うん、あれはね、それが私の十八番だったのよ。十八番って言ったらあれなんだけど、<笑>お箱の本当に得意とするアーティストさんのモノマネをやったんですよ。うんうん、そうそう。最初さこの愛子さんのモノマネを見つけるきっかけになったのが、うん、私が以前にモノマネグランプに出てる時に、うん、あの。いいっぱいねツイッターとか、うん、あの書き込みしてくれた方の中で、うん、多かったのが、うん、愛子さんに、うん、愛子さんに似てるけど鼻が似てるって言われた<笑>愛子さんの鼻が似てるみたいな,<笑>なんかそれでなんかねあ、うん、もしかしたらいけんのかなと思って、うん、どっか似てれば、うん、顔のどっかが似てればいけんのかなと思ってやったから似てるのさ、うん、本当に、うん、歌い方とか。うん、でかのこ顔の角度とか歌い方とかちょっとさあの口の動きとかそうそうそうあと鼻の向きとか<笑>上向きとかそうそうそうそういうところも似てたから本当になんかあいけると思って今回第1回戦でね堀さんと戦う時に持ってきたんだけど本当に良かった本当にいや良かったもう自分で言うのもなんだけど良かった。本当にその時の,あの椎名林檎さんの「罪と罰と」で愛子さんのカブトムシこの愛子さんのカブトムシがさなんと「紅白歌合戦」でも出てたのさしかもあのカブトムシでびっくりしてなんか計画通りと思って前のさ安室奈美恵さんの時でも辞める前に決まった前にナッチが安室奈美恵さんをやるって言ったさで決まって歌うってなったから辞めるって言ったさ。もうなんかそういうのがだから好きなのさ<笑>もう特別な場所に忘れられない部分に私がいるみたいなもうそういうのが大好きでまた今回もね「紅白歌合戦」に出てくれたからかぶとりんごさんも出たんだよそう椎名林檎さんも実は出てね,ね,出てたねそう男の方とデュエットもして「おそれもまたもうナチたちの真似してんの?」ってなって。<笑>本当にね、いろいろもう都合のいい女ですけど私。シナリンゴさんどうだったの練習は。シナリンゴさんの練習、やっぱりね、あのあの人の特徴っていうのは、うん、歌いながら舌を回すっていうのと、うそうそうそうあるっていうのと、あとあでもこれってやっぱり得意とする人は得意としてて、うん、そうそうでもそれをメロディーに乗せるっていうのは、うん、やっぱ難しいさ、腹に力を入れないといけないじゃん。そうそうそうであとは歌い終わる最後の部分であの喉を潰してこうフェードアウトじゃないけど、うん、そういうのをやったりするこの椎名林檎さんの独特なところを私はちょっとつかんで、うん、あのちょっと目,だ目立つようにちょっとオーバーにやってみようかなと思って今回やったのさ、うん、したらやっぱり本当に雰囲気は本当に椎名林檎さん。うんそう、あるるるってボケて、あ、あるるっていうの。<笑>そうそうそう上手。嘘。<笑>いやいや、これできるって、みんな。だから、特徴使うのできるって。あの、の、な、使い方とか。歌いながら、途中に入れるってできないよ。ああ、難しいよ。朝の山手通りっていう。この軽くこうやるのがね、あの人はすごい上手いんだよね。またセクシーだから。そうそこがね,ねセクシーさがねもうちょっとあったらよかった身長があったらよかったらいいじゃん、ね、本当にそれぐらいよかったな、ね、うんさあその椎名林檎さんの「罪と罰と」と、うん、あの愛子さんの「カブトムシ」ちょっと2曲続けてねお聴きいただこうかなと思います聴いてくださいこの番組はヤギとそばのお店「太陽」「住まいを笑顔にするハウスマイル」お墓新宿のことならおきか産業各社の提供でお送りしていますさあこのラジオ番組メッセージリクエスト曲まだまだ募集しております、えー、来週もですね、えー、私この番組、えー、まだまだやってますので、はい、その時に合わせてメッセージとかもリクエスト曲とかもどんどんなんか送って
くれると嬉しいですよろしくお願いします自分を元気にしてくれた曲ですっていうね一言だけでもいいので、うん、ぜひどんどん送ってください今年推しの、えー、なんかおすすめの曲ですとかでも全然いいです教えてくださいねよろしくお願いしますまた、えー、YouTube でもツイキャスでもこのラジオ番組楽しむことができます FM こそのホームページから見ることができますのでそちらからでも、えー、見て聞いて楽しんでいってくださいよろしくお願いしますツイキャスで聞いてくれてる皆さんも本当にありがとうございますでこれツイキャスで聞いてくれてる、うん、聞いてくれてない<笑>収録だからね<笑>収録だからね寂しいね YouTube で見てくれてるよそっか YouTube でね皆さん楽しんでくださいよろしくお願いしますさあ、えー、ちょっとねここら辺で告知をさせてくださいえー、っと2月17日これは来月の話なんですけどでもちょっとね報告も踏まえてねちょっと今日であの告知もさせていただくんですが2月17日の日曜日に、えー、県外の方で私ディナーショーを行うんですねそれがですねあの茨城県の,あの日立というところで私ディナーショーをさせていただくんですよ。であの、えっと、ホテルの名前がですねホテ,ルホテルテラスザ・スクエア日立というところで行いますそしてですね私と、えー、その他に、えー、モノマネの女王といってもいいぐらいねレジェンドのモノマネ女王が。えー、いまして荒牧陽子さんと一緒にモノマネコラボディナーショーをさせていただきます、うんうん、ね前はあのなんか何だったっけダブ,ルダブルネームさんとね、うん、男性の方のモノマネタレントさんと一緒に、うん、えモノマネをさせていただいたんだけど、うん、今回は女性で荒牧陽子さんと一緒にディナーショーをさせていただくんですが、うんうん、あもうなんか緊張するねもう自分で言いながらどんどん緊張していこうさ<笑>もうなんか。そうそうそうそれがね2月17日の行うんですけど、うん、実はこのもう昨日の時点で、うん、あの S 席 A 席ってあるんだけど、うん、この一番ゲーラカーの S 席か<笑><笑> S 席がなんともう完売しちゃったんですよチケットさすが荒牧さんありがとうございます。<笑>ありがとうございます。本当にびっくりですよね。だから今あの A 席がまだまだちょっと若干残って若干ね、うん、若干ちょっと残ってるので、うん、もしねまた時間あったりもし日立の方にあの親戚とかまあ県内の方はねどっかあっちにいる方がいましたら、うん、なんかちょっとこういう人が来るよって。うんうんナチが狂ってよっていうのを言ってもらって、うん、もしお時間あったら来ていただけると嬉しいです、うん、そしてねなんか旅行とかでもいいからね、うん、来ていただけるとね,ね嬉しいね欲しいも美味しいよって言ってだからん欲しいも、うん、欲しいも美味しいよ<笑>本当にあのねこれリアルな話で茨城県の代表するものって本当に欲しいもだと思ってて、うんうん、私すごい美味しいねびっくりしたね納豆、うん、かと思いきやそうそうそう欲しいもんね、うん、欲しいもんなんかスイーツだよね、うん、あれはっきり言ってスイーツだね,ねいやいやぜひねそれも食べて、うん、私も食べてはい行きたいと思いますさあこれがね2月17日日曜日の、うん、えー、っとですねどこでやるんだ、うん、そうそう茨城県の日立で、えー、ホテルスホテルテラスザ・スクエア日立というところで行います、うん、ぜひお時間あったらえー、っとですねお時間はですね、うん、ショータイムがですね6時半んだよね6時半から7時半までの間となっておりますね食事を楽しみながらそしてライブも楽しめるというね、うん、贅沢な、えー、ショーとなっておりますので皆さんどうぞお楽しみくださいよろしくお願いしますさあ最後に、えー、私ですねなんか2019年始まってまあ早速ねどんな年にしたいって呼ばれて「うん、紅白歌合戦」に出てみたいとかいろいろね,、うん、ね歌番組に出てみたいなって思うんだけど、うん、やっぱりでもモノマネタレントとしてもどんどんストップなしにブワ、うん、ーってなんか活躍していきたいし、うん、で歌手としてもナチもブワーってかけもう果てしなくこうなんかどんどん広がっていってほしいのは、うん、本当に正直なところで、うん、ねそのためにはやっぱり。私が健康じゃないといけないじゃん。そうそうそう。ね、もうくれぐれも私が体調を崩さないようにと神社にね、何回回ったことか私が。本当に。今年こそは絶対健康でありますようにみたいな。本当ね。そう、今年こそも。今年こそも。
しかもさおみくじを今回初めていつもは1回なんだけど、うん、今回初めて、うん、いろんな箇所でくじを引いて3回引いたのよ、うんうん、で3回とも同じ基地で、うん、<笑>じゃない同じ一人だけ同じのやばいよしかもさちょっとびっくりなことに呼んだらさ全部同じだわけ、うん、あの上にあるなんか俳句みたいじゃないけど詩みたいなあれも意味もでなんか学業とか食食とかねそういうのも全部一緒だったわけ。やばみたいなあっちで結んだのにまた戻ってきちゃったみたいな<笑>本当に持ってるね持ってるねと思って今年は来るぞと思ってある意味そうよ基地だからこそいいんだよその上を行けるからね。あとは自分の力で三回同じを受けたなみんなこれなんじゃないもしかしてと思って、えー、<笑><笑>思っちゃうぐらいのそうそうそうねやっぱりね自分も、えー、健康にくれぐれも気をつけて、はい、そして活動も限りなくちょっとどんどん広がっていけるようにちょっと頑張って、はい、新しいこともどんどん続けて生き生きとして。飛び立っていきたいと思いますみんなイノシシのように突っ走ってとか言うけど私は鳥のようにだからね<笑>もう羽ばたいて羽ばたいてあのみんなのこうちょちょっと見下ろして<笑>あ,あみんな走ってるっていうのが私は飛ぶから<笑>まあね私もね羽を鍛えないといけないからピヨピヨじゃなくてねちゃんと鍛えないといけないからちょっと飛び回れるように頑張りたいと思います皆さんも健康にはくれぐれも気をつけて、えー、2019年ね、えーね、もうお過ごしくださいそして私のことも応援してくださいよろしくお願いしますさあ年号も一緒になんか見ようね、うん、何かね,、うん、そうね,ねでまた変わったら語り合おうね,ねなんでこれにしたのみたいな<笑>ねえねえみたいななんでみたいな平成と昭和重ねて平和みたいな<笑>次の年号平和だったらどうする<笑>面白くない絶対昭和と平和重ねてよねみたいな<笑>さあ、さあ、もう、もう終わり、もう終わり、来週に持ち越せよ、もう、これ。はい、二、はい、次会はじゃあ、来週で。<笑>皆さん、今日も、えー、聞いていただき、本当にありがとうございます。ちょっと収録となっていてですね、あの違った形でお届けすることにはなったんですけども。来週はまた、えー、まあ、生放送でお届けできるように、ちょっと頑張りますので。えー、ぜひ、皆さん、見ていってください。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。エンディングではですね、はい、私の。えー、帰る場所を流して終わりたいと思います皆さんありがとうございましたナチでした